。那也是我第一次见你，透过你们家窗户，看见屋里挂了好多气球、彩条。大家要有说有笑的，围着你切蛋糕，挺像一童话世界的傅一卓的爸爸，他是做钢材起家的，生意做得挺大的。但是他应该也能看到，未来几年实体行业越来越难，应该是想提早做一步准备吧。我听说他挖了很多 IT 行业里的精英，但是他自己对这个行业完全一窍不通。所以他为什么要找你啊？说是投资，就是想找一个懂行、又好控制的人给他盯摊吧。嗯，那你还是别去了。真可爱。还生气吗？我说那么多话，浪费时间。这不叫浪费时间，这叫沟通。沟通啊。我等会儿不送你回去了，今晚要出去一趟。你去干嘛？替那个白痴安排好啊！我觉得他脑子不太行，而且也没什么自理能力。干嘛？嗯。你不是说沟通吗？你轮到自己这儿就惜字如金了。我发现一个规律啊。什么规律？啊？某人好像对叫自己弟弟的人都格外的好。我也发现一个规律。什么规律啊？我对叫我哥的人更好。叫一个。叫一个。叫一个。叫不叫？叫不叫？叫不叫？叫不叫？叫不叫？李轩，嗯，你别谢程旭老师，都要夸你了。我们晚点见了吧？可以啊，那我们一起活动活动筋骨。是这种又累又无聊的活动。我逛街很无聊吗？无聊。嗯，无聊吗？先生，买朵玫瑰吧。想要吗？还好，但老板辛苦了一晚上，得照顾一下生意。五十一朵，这么贵啊！全要了，祝你们幸福。谢谢啊，谢谢小菊。贵是贵了点，下不为例。创业阶段还是要注重投入产出比。你也知道这种东西没有投入产出比啊？那我跟你说。这话的意义是不一样的，是不能用金钱来衡量的。这是我第一次收到玫瑰花，是吗？说你傻还真是傻，这是月季
。那我不管，我说是那个就是那个。谁最无聊？你，李轩。这里会有一栋楼上出现一个你熟悉的名字，什么名字啊 ？LP。就做什么，我是你的底气。